Bonjour tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de la French Box du mois de septembre. La French Box, c'est une box, comme son nom l'indique, où on ne retrouve que des produits français, si possible, éthiques, bio, vegan, etc. etc. Je crois que la première que j'ai reçue, c'est au mois de mai, donc ça doit être la quatrième que je reçois. Et j'aime beaucoup, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est une box qui fait attention à plein de petites choses. En plus de ça, c'est une toute petite entreprise, donc voilà, moi ça me fait plaisir de soutenir les, les petites initiatives comme ça. Je l'ai dit, ce sont des produits uniquement français, si possible, éthiques bio tout ça tout ça et en général c'est livré dans un petit pochon euh, récupéré en fait ils récupèrent des bouts de tissu ils font le petit pochon et on a nos petits produits là dedans donc à chaque fois on reçoit un pochon différent celui de ce mois ci je le trouve tellement tellement beau je pense que je m'en servirai pour euh, pour un de mes jeux de, de cartes un tarot ou un oracle euh, parce que je le trouve trop trop beau je pense que c'est du coton Enfin, je sais pas indiqué, mais euh... comme dans toutes les box, la French Box arrive avec son petit menu, avec la thématique et euh, le détail de tous les articles qu'on va trouver dans la box. Sauf qu'ici, le menu est imprimé sur une petite feuille de papier ensemencée. Donc on peut planter cette petite, euh, cette petite feuille et obtenir des petites fleurs. J'en ai pas encore fait, j'ai stocké toutes mes petites euh, feuilles ensemencées. Je, je vais les planter un jour, quand je ne sais pas, mais en tout cas j'adore l'idée. Ce mois-ci, on a reçu 4 produits au lieu de 5, mais ce sont 4 très beaux produits. Je vous montre ça tout de suite. D'abord, la French Box est tout le temps accompagnée d'une petite carte illustrée donc par euh, un illustrateur, je pense, français, la plupart du temps, ou... Enfin, ce serait plus logique, euh, mais je ne me suis pas vraiment renseignée sur le sujet. Ce mois-ci, alors elle est un petit peu abîmée, je suis dégoûtée parce que ben, j'ai pas fait attention, mais j'ai refermé le carton et bon, bref. C'est donc une mignonne petite baigneuse qui fait du topless, donc j'aime beaucoup, je trouve ça trop trop mignon, les couleurs sont hyper jolies, j'aime beaucoup l'illustration. Et c'est illustré donc par Mathilde Bell, donc je vous mets euh, tout ça en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir un petit peu plus son travail. Il y a toujours, toujours, toujours un euh, bijou. C'est donc un bijou qui nous vient de la marque Sophie et René. Un bijou unique, un symbole, féminité, infini, vie, harmonie, équilibre, tout est dit. Et donc c'est en argent, et je pense que le petit, euh, ça, doit être, ça doit être du coton ou du nylon, le petit fil. J'aime beaucoup la couleur, c'est très discret, ça va avec tout. Ça se ferme avec des petits, euh, des petits nœuds coulissants. Il y a également toujours une gourmandise, et ce mois-ci, nous avons eu le droit à une barre d'énergie, donc de la marque La Bonne Énergie, à la date et à la spiruline. Donc euh, barre énergétique crue, ça a l'air tellement bon. Les compos, moi je suis pas du tout une experte. La barre énergétique préparée est préparée à la main par Maxime, merci Maxime, pour le plaisir de vos papilles et le bonheur de votre corps. Voilà, il y a de la banane, de la date, des amandes, de la spiruline, du guarana acerola, là on m'a perdu, <rire> du gingembre et de la cannelle. Le produit euh, cosmétique de ce mois-ci, ça nous vient de Savon Stories, donc une marque que je ne connais pas du tout. Et ici ça s'appelle, donc c'est un nettoyant visage purifiant et régulateur qui s'appelle Miracle des Mers, euh, bio et à froid, donc a priori c'est un petit pain nettoyant visage, une solution nettoyante au sel de mer pour tout problème de peau, son complexe unique de nutriments et minéraux purifie et apaise l'épiderme, débarrassée de ses impuretés, la peau retrouve son équilibre, elle est douce, lisse et matifiée. Alors je vous dirai ça quand je quand j'utiliserai, on avait déjà reçu un nettoyant visage dans une précédente box il y a deux mois je crois de chez Pacha Mamaï donc c'est peut-être un peu dommage d'avoir deux produits euh, semblables, sachant que ben voilà moi je, pour ma part il est encore, euh, je suis en train de l'utiliser il est pas fini, mais du coup bon ça me fait un backup quand même ça sent très très fort, ça sent le néroli je crois il y a du géranium rosa ouais donc géranium à mon avis c'est ça qui sent pas mal le néroli et le yuzu, hâte de l'utiliser mais pour le coup j'attends d'abord d'avoir fini l'autre de chez Pachamamai qui est très très bien aussi, que j'avais beaucoup aimé et dernier petit produit, je le trouve trop trop chouette, trop trop mignon, c'est un tote bag donc artisanal hein, bien évidemment, la marque c'est quoi Mince, j'ai oublié de le noter. Alors, un tote bag illustré par Julie de Tersac. Donc ça doit être une illustratrice, je ne la connais pas. Ah oui, effectivement, elle a signé en bas. Euh, une illustratrice, j'aime beaucoup, je trouve ça trop trop mignon. J'adore les tote bags, j'en ai plein, euh, vraiment. Bah, j'ai rien ajouté, hein, par que voilà, ça a l'air d'être en plus un coton d'assez bonne qualité, c'est assez solide, donc c'est plutôt bien. Alors, pour ceux et celles que ça intéresse, je vous mets le lien donc euh, de, du site de Frenchbox, de ma Frenchbox. En barre d'infos, je ne sais plus combien ça coûte. Je crois que ça dépend en fait du forfait que vous prenez. Moi, j'ai pris le forfait à l'année et je crois que la box me revient à 34,90€ par mois, je crois, de mémoire. Je, je ne sais plus. Pour l'instant, je n'ai pas encore été déçue de cette box. Alors, c'est vrai que j'étais étonnée que dans celle-ci, il n'y ait que 4 produits au lieu de, de 5, normalement. Peut-être que l'un des produits a coûté plus cher que prévu. En tout cas, voilà, moi, c'est une aventure que je suis ravie de, de mener chaque mois et je suis ravie d'encourager cette, cette petite entreprise. Je, je les suis sur Instagram et tout, je sais à quel point ils mettent du cœur à l'ouvrage et euh, enfin voilà, il y a toute la famille parfois qui s'y met. Enfin bref, c'est assez drôle de voir leurs stories. J'ai hâte de recevoir déjà celle euh, 
du mois prochain. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo. Je compte également vous faire une vidéo sur la Spiritual Box. Alors je suis pas abonnée, enfin disons que j'ai été abonnée pendant trois mois, je me suis désabonnée et je viens tout juste de me réabonner donc je vais recevoir la box de septembre. Euh, là c'est une box totalement différente, un peu plus sur la spiritualité, l'ésotérisme, etc. Euh, donc je sais pas si je ferai une vidéo à chaque fois que je vais recevoir une box, sachant que je ne sais pas si je vais rester abonnée tous les mois non plus. Moi j'aime beaucoup ce genre de, ce genre de petites vidéos, j'aime bien les regarder donc euh, j'espère que ça vous plaît. Sur ce, je vous laisse ici, je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye